स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आपको पढ़ाया था टॉपिक वीरियस फॉल्ट्स एट द टर्मिनल ऑफ एन अनलोडेड अल्टरनेटर इसके पहले वाले लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको दो तरह के फॉल्ट पढ़ाए थे लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट और लाइन टू लाइन फॉल्ट आज हम लोग स्टूडेंट इसी लाइन में थर्ड फॉल्ट पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट मतलब एल टू एल टू ग्राउंड फॉल्ट दो लाइंस आपस में शॉर्ट होके ग्राउंड पे टच हो गई हैं ये वाला हम आज थर्ड तरह का फॉल्ट इसमें पढ़ेंगे इस हेडिंग के अंदर पढ़ेंगे तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप देखें मैंने जो डायग्राम बनाया है ये डायग्राम मेरा इसमें बना रखा है मैंने स्टार कनेक्टेड ऑल्टरनेटर और ये मेरा ऑल्टरनेटर है अनलोडेड मतलब अभी इसके ऊपर कोई लोड नहीं है ये मेरा अल्टरनेटर खाली चल रहा है जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बताया था मैंने यहाँ भी फेस सीक्वेंस को ए सी बी ही एज्यूम किया है आप डायग्राम को ध्यान से देखें मैंने तीन लाइंस लगा रखी है ए बी और सी और मैंने आई ए आई बी और आई सी ये क्योंकि मेरा स्टार कनेक्टेड जनरेटर है इसलिए आई ए आई बी और आई सी जो है ये लाइन करंट्स या फेस करंट्स कहलाएंगे ई ए ई बी और ई सी मेरा जो है ये मेरा फेज़ वोल्टेजेस कहलाएंगे जेड एन मेरा कहलाएगा इसमें न्यूट्रल इम्पिडेंस जहाँ मेरे तीनों फेजेस स्टार कनेक्शन वाले टच कर रहे हैं वो मेरा पॉइंट कहलाएगा न्यूट्रल पॉइंट अब स्टूडेंट्स मैंने क्या किया है डायग्राम को आप ध्यान से देखें मैंने लाइन नंबर बी और लाइन नंबर सी को शॉर्ट कर रखा है एक ब्लैक डार्क लाइन लगा रखी है मैंने और उसके बाद में मैं इन दोनों लाइंस को मैंने ग्राउंड पे जाके आप देखें डॉटेड रेड रंग की लाइन लगा रखी है मैंने मैंने इनको ग्राउंड पे जाके जोड़ दिया तो स्टूडेंट्स ये मेरा जो डायग्राम मैंने बनाया है ये डायग्राम मेरा है डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा दो तरह के जो हमने फॉल्ट्स पढ़े थे पहले लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट और लाइन टू लाइन फॉल्ट उसमें हम लोगों ने जिस तरह से टर्मिनल कंडीशंस का डिजाइनिंग किया था वही हम लोग यहाँ निकालेंगे डायग्राम को आप ध्यान से देखें लाइन टू लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट को ये स्टूडेंट्स इस वाले डायग्राम में लाइन नंबर बी और लाइन नंबर सी को मैंने शॉर्ट किया हुआ है और हम लोग जानते हैं जब मैं लाइन्स को शॉर्ट करता हूँ तो शॉर्ट वाली कंडीशन पर रजिस्टेंस का मान शून्य होता है करंट उसी रास्ते से गुजरेगा जहां उसको प्रतिरोध कम से कम मिलेगा तो क्योंकि मैंने लाइन नंबर बी और लाइन नंबर सी को मैंने शॉर्ट किया हुआ है तो सारा का सारा करंट यही डाइवर्ट होगा लाइन नंबर ए में मेरा करंट का मान कितना होगा शून्य तो मेरा आई ए इज इक्वल टू जीरो ये मेरी इसमें कहलाएगी पहली टर्मिनल कंडीशन दूसरी टर्मिनल कंडीशन स्टूडेंट्स क्या है आई बी और आई सी जो मेरी लाइन बी और लाइन सी में करंट फ्लो हो रहे हैं क्योंकि मैंने लाइन बी और लाइन सी को शॉर्ट करके ग्राउंड पे जोड़ा हुआ है तो आई बी प्लस आई सी इज इक्वल टू आई एफ आई एफ कहलाएगा मेरा फॉल्ट करंट जो कि मेरा ग्राउंड में जा रहा है लाइन नंबर बी और लाइन नंबर सी को मैंने शॉर्ट करके दोनों को ग्राउंड किया हुआ है और हम लोग जानते हैं ग्राउंड इज ऑलवेज एट जीरो पोटेंशियल तो वी और VC दोनों का मान हमारा होगा जीरो दोनों का मान हमारा होगा शून्य मतलब VB बी इज इक्वल टू जीरो और VC सी इज इक्वल टू जीरो तो स्टूडेंट्स इन टर्मिनल कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग हमारे जो मैंने पहले बताया था आपको 12 पैरामीटर्स निकालते हैं हम IA, IB और IC, IA0, IA1 जीरो आई ए वन और आई ए टू वी ए वी बी और वी सी वी ए जीरो वी ए वन और वी ए टू छः करंट्स और छः वोल्टेज टोटल मिला के हम लोग बारह क्वांटिटीज़ को निकालते हैं तो स्टूडेंट आप देखें मैं सबसे पहले यहाँ निकाल रहा हूँ वोल्टेज के सीक्वेंस कंपोनेंट मतलब जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज और नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने यहाँ निकाला वी ए जीरो वी ए जीरो इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं कि मेरी टर्मिनल कंडीशंस में वी बी और वी सी का मान जीरो है तो वी ए जीरो का मान मेरा हो जाएगा वी ए पॉइंट थ्री दूसरा आप देखें पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज वी ए वन वी ए वन इज इक्वल टू वन अपॉइंट थ्री वी ए प्लस ए वी बी प्लस ए स्क्वेयर वी सी अगेन टर्मिनल कंडीशन आप यूज़ करें वी बी और वी सी का मान शून्य है तो वी ए वन का मान हो जाएगा वी ए अपॉइंट थ्री इसी तरह स्टूडेंट आप देखें नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज वी ए टू वी ए टू इज इक्वल टू वन अपॉइंट थ्री वी ए प्लस ए स्क्वेयर वी बी प्लस ए वी सी टर्मिनल कंडीशन का उपयोग करें वी बी और वी सी का मान शून्य तो वी ए टू इज इक्वल टू वी ए अपॉन थ्री 
तो स्टूडेंट्स समीकरण नंबर एक से हम लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला कि वी ए ज़ीरो इज इक्वल टू वी ए वन इज इक्वल टू वी ए टू और इन तीनों जो मेरे ये जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज और नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज तीनों वोल्टेजेस के कंपोनेंट बराबर हैं और इनका मान मेरा कितना है वी ए अपॉन थ्री ये स्टूडेंट मैंने बोला सेमीकरण नंबर दो इसी तरह स्टूडेंट्स आप लोग निकालें आई ए आई ए इज इक्वल टू आई ए जीरो प्लस आई ए वन प्लस आई ए टू टर्मिनल कंडीशन को ध्यान से देखें आई ए का मान हम लोगों ने ले रखा शून्य मतलब आई ए जीरो प्लस आई ए वन प्लस आई ए टू तीनों करंट के कंपोनेंटों का जोड़ होगा हमारा शून्य ये स्टूडेंट मैंने बोला समीकरण नंबर तीन समीकरण नंबर टू और थ्री को यूज़ करके आप सीक्वेंस इम्पिडेंस नेटवर्क का डिजाइनिंग करोगे अब स्टूडेंट्स हम लोग जैसे मैंने बताया आपको कि 12 हमारे को कंपोनेंट्स निकालने पड़ते हैं छः करंट के कंपोनेंट्स और छः हमारे वोल्टेज के टर्म्स निकालने पड़ते हैं तो स्टूडेंट्स हम लोग एक एक करके टर्म्स निकालेंगे सबसे पहले आप देखें मैंने वी ए जीरो इज इक्वल टू वी ए टू लिया है वी ए जीरो का मान हमारा होता है माइनस आई ए जीरो जेड जीरो वी ए टू का मान हमारा होता है माइनस आई ए टू जेड टू ये हम यूज़ करके हम निकालेंगे आई ए ज़ीरो इज इक्वल टू जेड टू अपॉन जेड जीरो इन टू आई ए टू ये स्टूडेंट हमारा इसमें कहलाएगा समीकरण नंबर फोर इसी तरह स्टूडेंट्स समीकरण नंबर टू को यूज़ करते हुए हम लोग सेकंड कंडीशन निकालेंगे वी ए वन इज इक्वल टू वी ए टू वी ए वन का मान होता है हमारा ई जी माइनस आई ए वन जेड वन और वी ए टू का मान हमारा होता है माइनस आई ए टू जेड टू इसको यूज करके हम लोग निकालेंगे आई ए टू का मान आई ए टू का मान इज इक्वल टू ई जी माइनस आई ए वन जेड वन अपॉन जेड टू होल ब्रैकेट वन और बाहर मेरा साइन नेगेटिव ये स्टूडेंट मेरा कहलाएगा समीकरण नंबर पांच अब स्टूडेंट आप देखें आई ए वन इज इक्वल टू माइनस आई ए जीरो माइनस आई ए टू ये स्टूडेंट हम लोगों ने निकाला है कंडीशन समीकरण नंबर थ्री से जो हमारा इसमें आई ए वन इज इक्वल टू माइनस आई ए जीरो माइनस आई ए टू है दिस इज इक्वल टू माइनस जेड टू अपॉन जेड जीरो इन टू आई ए टू और माइनस आई ए टू इसको यूज करके हम लोग निकाल लेंगे इसमें आई ए वन का मान आई ए वन इज इक्वल टू माइनस आई ए टू ब्रैकेट ओपन जेड टू प्लस जेड जीरो अपॉन जेड जीरो दिस इज इक्वल टू ई जी माइनस आई ए वन जेड वन अपॉन जेड टू ब्रैकेट क्लोज Z2 टू प्लस जेड जीरो अपॉन जेड जीरो इसी तरह स्टूडेंट्स हम लोगों ने निकाला आई ए वन का मान आई ए वन इज इक्वल टू ई जी जेड टू प्लस जेड जीरो अपॉन जेड जीरो जेड टू प्लस जेड वन जेड टू प्लस जेड वन जेड जीरो ये स्टूडेंट हमारा इसमें कहलाया समीकरण नंबर छः सिमिलरली आप लोग निकालेंगे आई ए टू नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट इज इक्वल टू माइनस ई जी जेड जीरो अपॉन जेड जीरो जेड टू प्लस जेड वन जेड टू प्लस जेड जीरो जेड वन ये स्टूडेंट हमारा इसमें कहलाएगा समीकरण नंबर सात ऐसे ही आप निकालेंगे आई ए जीरो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट इज इक्वल टू माइनस ई जी जेड टू अपॉन जेड जीरो जेड टू प्लस जेड जीरो जेड वन प्लस जेड वन जेड टू ये स्टूडेंट हमारा इसमें कहलाएगा समीकरण नंबर आठ अब स्टूडेंट्स आप लोग समीकरण नंबर दो और तीन को यूज़ करके सीक्वेंस इम्पिनेस नेटवर्क का डिजाइनिंग करोगे डायग्राम को देखें स्टूडेंट्स आप मैंने यहाँ पे तीन आपके नेटवर्क्स बना रखे हैं सबसे पहला मेरा बना रखा है मैंने यहाँ पे पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क दूसरा मैंने बनाया नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट नेटवर्क थर्ड मैंने बनाया यहाँ पे जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट नेटवर्क जेड पी मैंने पहले वाले लेक्चर्स के बताया आपको दिस इज नोन है जीरो पोटेंशियल बस सिंक्रोनस जनरेटर जो होते हैं वो सिर्फ पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज ही पैदा करते हैं तो इसलिए मैंने ये तीन मेरे जो नेटवर्क्स बनाए हैं अब इनको मैं समीकरण नंबर दो और समीकरण नंबर तीन को यूज़ करके आपस में कनेक्ट करूँगा समीकरण नंबर दो को आप देखें तीनों वोल्टेज के कंपोनेंट्स बराबर हैं तीनों वोल्टेजेस बराबर तब होंगे जब मेरे तीनों कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट्स क्या होंगे मेरे पैरेलल में होंगे समीकरण नंबर तीन को देखें सब कंपोनेंट ऑफ करंट का जोड़ शून्य हो रहा है मतलब किसी ना किसी पॉइंट में मेरी केसियल लग रही है तो मैंने तीनों नेटवर्क्स को मैंने पैरेलल में जोड़ा तो मुझे यहाँ मिलता है इसका सीक्वेंस इम्पिडेंस नेटवर्क फॉर डबल लाइन टू लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट तो स्टूडेंट्स ये मेरा थर्ड तरह का फॉल्ट है और मेन टॉपिक हमारा था वेरियस फॉल्ट एट द टर्मिनल्स ऑफ एन अनलोडेड अल्टरनेटर्स थैंक यू मैं मुकेश शाही लेक्चरर इलेक्ट्रिकल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज रासवन थैंक यू